Азыр биз квадраттык бараварсыздыктар деп кандай бараварсыздыктарды айтарбызды жана андай бараварсыздыктарды кандай чыгарарбызга токтолобуз. Квадраттык бараварсыздыктар деп a x квадрат плюс b x плюс c чоң нөлдөн g a x квадрат плюс b x плюс c кичине нөлдөн g a x квадрат плюс b x плюс c плюс с э, чоң ж барабар 0дон а x квадрат а x квадрат плюс б x плюс с ичине ж барабар 0дон түрүндөгү барабарсыздыктар квадраттык барабарсыздыктар деп аталат Бул төрт учурда тең, төрт учурда тең А барабар эмес, ноль болушу керек. Эгер де эмне үчүн мындай болуш керек дегенде, эгер де А барабар ноль болуп калса, берилген барабарсыздыктардагы А'нын ордуна нолду койсо, ноль көбөйтүлгөн x квадрат плюс b x плюс c чоң нөлдөн деген бир өнүгүн алып карасак, Мына бир эки жер нөлгө барабар болот дагы биринчи кошулуучу. Анда калгандар b x кошулган c нөлдөн чоң болуп, бул квадраттык эмес, сызыктуу барабарсыздык же болбосо, биринчи даражадагы барабарсыздык болуп калат. Ошондуктан дайыма a'ны нөлгө барабар эмес деп алыш алабыз. Бул жерде a b Жанасы сандар, ар кандай сандар. Ал эми y болсо, о x болсо, бул өзгөрмө. Мындай суроо толот. Эмне үчүн x'ти өзгөрмө деп атайбыз деп. Себеби берилген мына бул барабарсыздыктардагы, берилген барабарсыздыктардагы x'тердин ордундагы маани дайыма өзгөрүлүп турат. Башкача айтканда, биз кандай маанини берсек, x ошол маанини алып турат. Ошондуктан x ти биз дайыма өзгөрмө деп атайбыз. Эми мына бир барабарсыздыктарды чыгаруу деп эмнени түшүнөбүз? Берилген барабарсыздыктарды туура сан барабарсыздыгына айландырган x тин маанисин айтабыз. Муну мисал менен түшүндүрүп көрө аракет кылайын. x квадрат минус 4x минус 5 чоң нөлдөн деген барабарсыздык белгисинде эле. Мисал үчүн, x өзгөрмө, каалаган маанизди бере алгандыктан, x ке барабар биринчи жети, x тин мааниси 7 болсун дейди. Анда мына бир берилген барабарсыздыкты кайра жазып чыксак, x тин ордуна 7ни коюп, анда мындай болот. 7'nin kvadratı minus 4 kubaytılgın 7 minus 5 bara var. 7'nin kvadratı kubaytırsa 49 minus 4'ü 7'i kubaytırsa 28 minus 5. Bunu çıkarsak 16. 16. Da, 16 bu 10 san çoğun nöldüm olup kaldı. Çoğun nöldüm. Bu Туура барабарсыздык. Анткени 16 10 сан нөлдөн чоң. Эми x ке башка бир маанини берип чыгарып көрөлү. Мисалы, x барабар x барабар 3 болсун дейли. Анда берилген барабарсыздагы x'тин ордуна 3ти койсок, 3түн квадраты -4 көбөйтүлгөн 3 5 чоң нөлдөн. 3түн квадраты 9 минус 4 3 көбөйтсөк 12 минус 5 чоң нөлдөн. Мунун сол жагын чыгарсак, сол жагын чыгарсак, минус 8 чыгат дагы чоң нөлдөн болду. Бул барабарсыздыгыбыз туура эмес барабарсыздык. Себеби минус 8 бул терс сан нөлдөн кичине. 
Бул айтылгандан деме жети. Да, азыр мурда x орна жетини койуп чыгарганбыз. Мунаки x барабар жети дегенди койгонбуз. x барабар жетини койгонда биз туура барабарды калганбыз. Деме жети барабарсыздыктын чыгарылышына кирет. Ал эми x тин орна 3ти койгондо, x тин орна 3ти койгондо. Биз мына жерден x тин орна 3ти койгондо туура эмес барабарсыздык алынгандыктан 3 барабарсыздыктын чыгарылышына кирбейт. Анда барабарсыздыктын чыгарылышы деп эмнени түшүнөт экенбиз? Анда мисалы, мына бирок жерден a x квадрат плюс b x плюс кичине 0 деген барабарсыздыгы берилип калса, мунун чыгарылышы деп сол жакта турган квадраттык 3 мүчөнүн мааниси Тер сам болгондо x тин маанисин табуу дегенди. Демек x ке ушундай мааниселерди бергенде 3 мүчөнүн мааниси тер сан чыгышы керек экен. Мындай мааниселерди кандай кылып табууга болот? Барабарсыздарды чыгаруунун азыр биз бир жолун карап көргөндөрү дагы бул жолду биз интервалдар методу деп атайбыз. Интервалдар интервалдар методу деп атайбыз. Бул методду мисалдар менен түшүндүрүп көрөйлү. Азыркы эле алган, мында мурда эле алган барабарсыздыкты карап көрөйлү. Э, x квадрат минус 4x минус 5 чоң нөлдөн деген мурдагы караган эле барабарсыздыкты карап көрөйлү. Бул барабарсыздыкты чыгаруу деген эмне? Сол жакта турган квадраттык 3 мүчөнү, 3 мүчөнүн мааниси оң сан болгондой, оң сан болгондо x тин маанисин табуу дегенди. Так, мун